Infórmate sobre inmigración, impuestos, leyes, negocios y mucho más. Abelar informa cada viernes, solo en 318 Latino. Hola, 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 damas y caballeros, amigos, amigas, gente hermosa, preciosa, chula, bonita, cositas que hay desde el cielo que nos escuchan a través de las áreas de eventos Super Marshall Was como no me todo el mundo a través del internet. Gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí a través de 318 Latino, su radio digital en español en este bellísimo viernes, ya 7 de la noche. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña, nos acompaña el señor Abelar, el señor Marcelo Abelar y Hugo Murcia, que vienen a platicarnos el día de hoy de la compra de casas con un número ITIN. Ey, ey, seguro también. Seguro, ¿Seguro también. también. Bueno, todo, segurísimo. Todo aceptamos. La compra de una casa, la compra ah, de una casa. Bueno, pues damos caballeros, pasos, bienvenidos a Avelar Informa. Adelante, compadres. Ah, pues bienvenidos, amigos eh, que nos están escuchando a través de, de Facebook y también a través de la radio. Ah, y tenemos una persona muy especial el día de hoy, a Hugo Murcia, que es un agente de ventas, un agente de raíces de bienes y raíces de, de aquí en, en la ciudad de Shreveport y Bossier City y uh, vamos a hablar un poco acerca de todo el proceso que se tiene que llevar para comprar una casa desde buscarla, de, de tu presupuesto que tienes para comprarla uh, qué tipo de intereses quizás puedas obtener de acuerdo a tu crédito uh, qué inspecciones se tienen que hacer so, una, una gran lista de cosas que se tienen que hacer cuando se compra una casa y por eso tenemos aquí a nuestro amigo Hugo Murcia, que es uh, especialista en esto y por eso lo hemos invitado, pero primero queremos que te presentes. Hola, muchas gracias a todos uh, por la invitación aquí. Uh, es un gran placer uh, estar aquí con ustedes y pues hablar sobre, sobre los pasos de comprar una casa, ¿verdad? Uh, solo para decirles un poquito de, de, de mí, yo soy, como le dijo Abelar, que Marcial, que, que yo me llamo Hugo Murcia, soy un agente en, en el negocio de las compras de casas, ven, uh, sí, sí, es residencial, comercial, de todo, de todo, de todo, ¿verdad? Uh, yo trabajo con una compañía que se llama EXP Realty, uh, you know, y, y, y nosotros ayudamos a, a toda la gente, ¿verdad?, para, para ayudar en el proceso de, de la compra de las casas y, la, y también venderlas. Uh, yo, yo soy nacido aquí, uh, nací allá en Los Ángeles, California, soy uh, mitad mexicano y mitad salvadoreño, Uh, pa, yo sé que no lo parezco, pero así, así está la cosa, ¿verdad? ¿De, dónde, viene, ¿de dónde vienen los ojos verdes? Sí, sí, no, pues del de lado de mi papá, ¿verdad? Ahí, ahí, ahí tenemos, ¿verdad? Los, los ojos Salvadoreño. Ah, okay. ah, salvadoreño. Okay. Ah, vienen del Salvador, pues, sí, del Salvador. Exactamente, okay. exactamente. Ok, pues uh, para empezar solo quiero hablar un poco sobre todo el proceso. Uh, Háblanos un poquito de tu educación Ok ¿no? Porque estuve leyendo un poquito acerca de ti Está muy interesante Ok sí, Como es sí. que ahora estás vendiendo casas Cuando estuviste en otro lado, ¿no? Claro que sí, claro que sí Pues mira, yo, yo, yo fui a la universidad aquí que, le, que se llama LSUS Yo me gradué con el Bachelor's Degree de, de Química Y también un Bachelor's Degree de Biología uh, Y también saqué un, el, lo que le llaman el minor En, en, uh, en español también okay. uh, Razón porque fui a ese, ese rumbo porque yo quería trabajar en, en lo que son los aceites, hacer químico y todo eso. So, por, ya cuando me gradué de, de la universidad, empecé trabajando por una compañía aquí local que se llama Omni. Yo he trabajado por Omni y LoopTech. Y lo que ellos hacen, eh, ellos, ellos tienen unas plantas aquí en, en, en Shreveport donde, con, donde hacen el, todo el aceite, ¿verdad? Estamos hablando de aceite de motor, uh, transmisión. Los, los, los de los frenos, de todo, todo, todo aceite, hasta el, el aceite que le ponen uh, ¿verdad? En, los, en los weed eaters, ¿verdad? También. Okay. So, lo, lo que yo hice para ellos, yo, yo era químico, so yo ayudaba a formular los diferentes tipos de aceites para los clientes. Digamos que tenemos un cliente que llegaba y decía, no, pues yo quiero un, un 1030 que, que es para, you know, para, para cualquier aplicación, o sea, ellos, ellos me, dan, me, me, me empiezan a hablar y, y qué exactamente quieren. Y lo que yo después hacía es que yo empezaba cogiendo, usando los aceites bases, uh, los aditivos, todo eso, yo construía una fórmula y después lo hacía por mano y ya teníamos el aceite listo ya y lo hacemos las, la, el control de calidad, que son los exámenes que se hacen en esos tipos de aceites y después... Uh, You know, ya, ya se va a producción, ya que ya todo está listo. Entonces, así es, eso yo 
Lo hice por un par de años y después, porque soy bilingüe, me pusieron también en las ventas. So, me dieron unos par de territorios que, que yo estaba ayudando a clientes que estaban en México, uh, Salvador, Guatemala, to, todo lo que es Centroamérica uh -huh. uh, y algunas partes de, de Sudamérica también. Uh, pero así pues, lo que cómo es que ahora que terminas uh, vendiendo casas sí y, sí no es que es que uh, el, el giro muy diferente sí ¿no? sí <risa> es totalmente diferente pero la razón por qué porque me, me vine a hacer en el real estate es porque pues a mí me, me, me encanta me encanta lo que son las ventas verdad pero uh -huh. la cosa es cuando, cuando andaba con el del aceite como estaba ido estaba ido como un, unas dos semanas tres semanas al tiempo y pues tenía una bebé y ah, tengo una familia, la familia y la eh, familia, exactamente sí. y yo y yo prefería estar aquí en la casa con ellos <risa> ah, es la razón porque cam cambié de rumbo y bueno, muy buena razón Ajá, muy, muy buena, buena razón, razón. Muy okay. buena razón. pues bueno entonces vamos a hablar uh, del tema uh -huh. gracias por presentarte y, y y saber tu, tus antecedentes, tu familia y el tipo de trabajo que hacías antes. Pero uh, supongamos que yo quiero comprar una casa, probablemente es mi primer casa, no tengo idea de cómo es el proceso. So, quiero que me lleves por todos los pasos. Uh, que, ¿Cuál es el primer paso si yo quiero comprar una casa? Claro, sí, claro que sí, claro que sí. Pues mira, la, la, hay, hay, hay un par de cosas que, 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 que se tiene que hacer, ¿verdad? La primera cosa es lo que uno quiere hacer, es que ser precalificado. Y eso nos va a ayudar para saber, ok, qué tanto de casa me pueden aprobar un banco, un, un, ¿verdad? Para el préstamo uh -huh. de lo que va a ser la compra de la casa. Obviamente, si, si a uno solo lo van a aprobar por una casa del valor de 100 mil dólares, ¿para qué estamos viendo una casa de 200 mil dólares? Porque you know, no, no, no es algo bueno. Porque fuera de tu presupuesto. Fuera del, fuera, ajá, exactamente. Sí. So, es, la, es la primera cosa. Y ya cuando tienen esa, esa, esa carta de, pre, uh, de la precalificación, lo que uno tiene que hacer es, es hablar con un agente, ¿verdad? Para, los, para el, el proceso de lo que es a comprar una casa, los, el, ¿verdad? Es, es gratis totalmente de la parte de la gente, ¿verdad? Uno no, no, no está pagando. La persona que, que, que hace esos pagos sobre, sobre lo que es el, uh, you know, sobre lo que cuesta un agente va a ser el vendedor. So, el vendedor mm -hmm. se encarga de pagar todas esas cosas. So, mm -hmm. Como digo, para, para alguien que quiere comprar una casa, es, 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 es una idea que, que obviamente es, 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 es muy buena porque el, el agente va a saber qué es el mercado, cuánto exactamente vale la casa, porque cuando ¿verdad? nosotros, no, no todos los días andamos comprando casas, ¿verdad? Por uh -huh. los que andan comprando, so, uno tiene que saber exactamente todo el proceso y para que alguien le, le ayude y esté ahí para el apoyo. La tecnología ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, claro sí. uh, se mete uno, no sé, a Zillow o a, cual, uh -huh. o a tu misma página de, sí. de tu, y pone, pues tengo 100 mil dólares y te aparecen, no sé, 10 casas, ¿no? Uh -huh. En 100 mil, entre 90 y 100 mil dólares, lo que sea. Entonces tú ya dices, ok, me interesan estas porque ya vi fotos y todo ahí en el internet y tienen hasta videos algunos y pueden tener un, una, un tour virtual, ¿no? Uh -huh. de, de cómo está la casa. Y entonces, no sé, escoges una o dos casas y vas con el agente y el agente te dice, pues vamos a verlas, ¿no? Claro que sí, okay. claro que sí. No, pues el, el agente es... Para mí es algo que es muy necesario porque sí hay Zillow, hay todas estas páginas uh -huh. en el web, ¿verdad? Que, que, que uno uh -huh. puede encontrar casa uh -huh. y todo eso. Pero al mismo tiempo, a comprar una casa no es, no es de un día al otro. Es, no. es un proceso que normalmente toma un, toma un, un, un total de, de un mes y algunas veces hasta más. Okay. Entonces, es un proceso, hay, hay formas, de, hay, okay. hay, hay de todo que se necesita que okay. hacer. Entonces... Ya sabes que tienes 100 mil dólares para comprar la casa, uh -huh. ya contactaste a la gente, ya vieron dos, tres casas que les gusta, uh -huh. entonces, uh, ¿qué es lo que sigue? Sí, ok, so digamos que, que, que ya encontramos la casa, ya estamos precalificados por el precio y, y tanto y tanto, ¿verdad? So, el próximo paso va a ser... ¿Qué tipo de oferta queremos hacer en la casa? Digamos que la casa vale 100 mil dólares en el precio, ¿verdad? So, solo porque ellos, alguien está pidiendo 100 mil dólares, no necesariamente dice que ese es el valor de la casa, ¿verdad? Uh -huh. so, es, eh, ahí es donde, donde la gente pega la mano allí para ver exactamente qué es el valor de la casa. Y eso lo vamos a hacer con toda la tecnología que nosotros tenemos y la experiencia. Y eso es, eso es determinando por qué, 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 qué es el mercado allí de, de, de donde está la casa. ¿Qué se ha vendido? ¿Qué está por venta? ¿Verdad? Todo el historial de lo que es... El, Ahí entra un evaluador, ¿no? Uh -huh. Sí, yeah. well, bueno, yeah. sí, pero, pero el agento, yeah. el agento también, también tiene la capacidad de poder, poder yeah. ayudar en determinar, ok, mira, 
ellos están pidiendo mucho más de lo que realmente esta casa uh -huh. puede vender porque la otra la otra el otro lado de eso es que si digamos uh, por ejemplo si la casa tenemos tenemos un contrato ya ya, ya yendo más más adelante tenemos un contrato donde la casa digamos que ellos están pidiendo 100 mil dólares uh, y la casa solo vale 90 mil el banco no va a fiar ese dinero lo que lo que mm. es la diferencia porque ellos ellos solo están fiando porque no tienen la protección y no quieren perder no van a dar de más uh, pero tengo una pregunta uh, ajá, claro que sí cuáles son los factores mayores que determinan el valor de una casa so va, va a ser va a ser uh, la locación la locación va, va a ser la, la código postal la, la, hasta el código exactamente postal. So, so algo que eh, que verdad que está en una área muy 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 buena verdad digamos Um, el, el, los, los metros cuadrados, la, el tamaño de la casa, los cuartos, los baños, la cocina, ¿verdad? El material. Sí. Ajá, el material, toda la construcción que va adentro de la casa. Ahora, si, si uno, digamos, uh, empieza de, de, de poner de más en una casa, digamos que uno le pone bastante shelving o algo así, ¿verdad? Bien simple, ¿verdad? Que sí le cuesta un poco de dinero, pero eso normalmente no va, no va a subir el valor de la casa. Son cosas más, más que son importantes, como le digo, los metros cuadrados, el tamaño de la casa. ¿Qué, uh, ¿qué uh -huh. tanto... Uh, ¿Qué tanto le agrega valor que, digamos, se abra... Se abra una nueva escuela, una nueva tienda alrededor, un nuevo Walmart, un nuevo... Sí, sí, so, so obviamente, dependiendo en lo que, lo que un, el, el cliente va a querer, pero digamos que una propiedad que, que está más cerca de la ciudad va a tener un poco más valor. Sie simple siendo, como usted dice, está más accesible, ¿verdad? No, no, no va a estar como una hora de la, de la, la ciudad que, que está bien, bien cerca, ¿verdad? Uh -huh. uh, so, cosas así sí, sí les ayuda en el valor de la casa y, 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 y también el retorno va, va a ser más atractiva a un cliente que, que, que desea estar más cerca de la ciudad. Sí, por ejemplo, si, si, uh, si hacen una casa nuevecita, ¿no? Todo uh -huh. nuevo, la acaban de construir. Uh -huh. Y la ponen en un vecindario que no es muy bueno, no hay buenas escuelas, hay crimen, hay vandalismo. Allí esa casa va a valer X cantidad, ¿no? Y si la pones en un vecindario donde está bonito, no hay vandalismo, no hay robos, hay una escuela buena. La misma casa, costó lo mismo hacerla, pero en un lugar va a valer mucho menos y en otro lugar va a valer mucho más uh -huh. ¿ves? entonces es mismo material todo 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 igualito sí. pero mucho tiene que ver el área donde la pones sí, porque eso la, la casa en, en, en un área de, de, de Shreveport o Bush o lo que sea uh -huh. va a estar en un, en un cierto mercado verdad uh -huh. y la otra casa que va a estar en otro, otro tipo de mercado so el valor de esa casa va a valer más uh -huh. la otra va a valer menos verdad so yeah. todo, todo eso tiene que ver en el okay. valor por eso los ricos viven hasta lejos, ¿verdad? <risa> y um, pues muy bien, entonces uh, eh, supongamos que ya hiciste la oferta. Ajá. Uh, tú le dices al cliente, mira, la casa dice que val ellos la están vendiendo en 100, pero quizás sea bueno invertir en, en un evaluador que diga que la casa vale lo que valga, ¿no? Sí, sí, eso es, es la otra cosa, ¿verdad? Hay diferentes formas de comprar una casa. Obviamente, si, si uno... Uh, la puede comprar contada, obviamente es, uh, la contada es, es, es mejor, ¿verdad? Y uno puede tomar decisiones ciertas, pero cuando uno está consiguiendo un préstamo para comprar una casa, uh -huh. a fuerza tiene que tener un valedor uh -huh. para, para ver el valor de la casa, porque el banco no, como dije uh -huh. de antemano, que el banco no va a prestar en una casa que no tiene el valor, porque ellos no, no están en el negocio de perder, sino están en el negocio de ganar dinero, ¿verdad? Uh, pero, ok, so digamos que ponemos una oferta. Un evaluador cobra unos 500 dólares, ¿no? Eh, por, por, lo uh -huh. más, por lo general, unos 500 dólares, uh -huh. algunos 400 que vale la pena sí, sí, vale, no, la pena. Vale, vale la pena vale la pena <risa> pero lo que ok digamos que, que, que estamos poniendo una oferta so, lo que lo que es el contrato ¿verdad? para comprar una casa para hablar un poquito sobre eso hay cosas que, que lo que uno va a pedir ¿verdad? Hay, hay cosas porque solo a comprar una cosa una casa que vale 100 mil dólares no solo ok aquí están los 100 mil y ya está todo no así no es tan simple verdad no es como, como comprando un carro verdad mm. es más eh, es más complicado porque hay cosas que le llaman lo, los, los closing costs verdad sí. y todo Cosas eso sí, y todo eso no es, no es ni, ningún par de 100 dólares eso va, va a valer por lo, por lo normal va a ser como unos 5 mil dólares ¿qué, algo así. ¿qué es aparte del, del costo de cierre Mm -hmm. que, ok, so, que, so que los closing costs van a ver lo, los, lo, los, lo, lo que uno tiene que pagar 
va a incluir lo que son los fees de la, de la, del title company, que es la compañía, compañía de título, del banco, también ellos tienen lo, lo que ellos van a cobrar, uh, también sigue lo que le llaman los prepays, y eso incluye la, la inseguridad de la casa, los taxes, todo eso, porque cuando uno está pagando, digamos, digamos tenemos ya, ¿verdad? estamos haciendo unos, unos pagos la mensualidad de la casa, lo que eso va a incluir va a ser el principal, los taxes, la inseguridad, el interés, el interés, exacto. Yo no, eh, no nos vayamos a olvidar el interés, ¿verdad? Para eso, de hecho, eso no lo dejan olvidar. De hecho, parece que pagas más de interés al principio, ¿no? Que claro que sí, claro que sí. Es así, luego ya como a los 50 años. Se sí, ya, 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 cuando, ya cuando es, ya cuando es la casa de uno, ya estás po pagando un poquito de interés. Claro que sí. So, so lo que lo que estamos diciendo es que cuando uno anda haciendo sus pagos, lo que ellos ponen ese dinero, lo que son los taxes, la inseguridad de casa, ellos lo ponen en una cuenta uh, mm. separada donde escrow, lo, se llama el escrow, escrow exactamente. Yeah. Mm -hmm. So, cuando se paga la inseguridad, cuando se pagan los taxes, lo pagan una vez al año, ¿verdad? Uh -huh. So, por eso, cuando uno está haciendo la compra de casa, los, los, los closing costs van a incluir lo que, lo que son los taxes, la inseguridad de casa totalmente por un año, ¿verdad? Porque ellos no quieren que, que, se, vaya, ajá, que yeah. se vaya adelantado. Ok, bueno, entonces, para re, uh, vamos a recordar lo que hemos hablado hasta ahorita. A el agente que le aprueben eh, el préstamo, ir a hablar con el agente, buscar las casas, ir a verlas y luego hacer una oferta, uh -huh. ¿verdad? Hacer una oferta y entonces empezar esa negociación con la oferta y luego ya se va a la compañía de título donde se va lo del cierre, ¿verdad? Claro que sí. Ahorita que regresemos uh, vamos a hablar un poquito más de cosas que se deben de hacer uh, para cosas que se tienen que hacer de inspeccionar, cosas que se tienen que inspeccionar antes de comprar la casa, porque todavía te puedes echar para atrás si hay graves problemas en la casa, ¿no? Claro Entonces, que ahorita sí. que regresemos, seguimos hablando de eso. Ok, ok, ok. Bueno, damas y caballeros, quédense con nosotros. Regresamos en un par de minutos con más información aquí a través de Triwani Latino. Y no olviden, si no lo han hecho, bajen la aplicación que está súper interesante para ustedes. Tiene una radio completamente gratis, noticias cada día y muchísima, muchísima información para la gente a través de la aplicación de Triwani Latino. Regresamos en unos minutos. Todos tus gustos musicales están en Triwani Latino. La radio desde Shreveport. Hola, ¿qué tal mi gente de Shreveport, Luisiana? Aquí te saluda tu amigo Joel Hernández, vocalista de La Furia y el Bravo, para hacerles la cordial invitación para el gran bailazo este sábado 9 de noviembre que estaremos ahí en el Mambo Bongo. Así que todo el mundo invitado este sábado 9 de noviembre, Shreveport, Luisiana, Mambo Bongo. Tus amigos, La Furia y el Bravo, ¿a poco no? Me robaste el alma, me tuviste a tus pies, te amé. La ranchera Meat Market en la 1500 Yuri Drive Cuenta con carnicería, servicios de dinero, abarrotes, pan calientito y todo tipo de productos latinos Come un platillo delicioso y tradicional con nosotros Te esperamos en la ranchera Meat Market con grandes pasillos y cientos de productos en la 1500 Yuri Drive, la ranchera Meat Market. Esta es la última semana de la Feria Estatal de Luisiana. Ven y diviértete a lo grande y goza de atracciones callejeras, zoológico, circo y grandiosos juegos mecánicos. Cada día la feria tiene algo especial para ti. Los conciertos son gratis con tu boleto de entrada. Y este domingo celebraremos a todos los militares y veteranos. Sí, todos los veteranos y militares entran gratis con toda y su familia. Solo presenta tu ID y no pagas estacionamiento ni tampoco la entrada a la feria. Y a las 2 en punto empezamos nuestro desfile militar en la feria. Esta es la última semana y cerraremos el domingo con broche de oro. Ven y diviértete si eres militar. Recuerda que tú y tu familia entran gratis. Recuerda, esta es la última semana. Te esperamos en la feria más grande de la región, la Feria Estatal de Luisiana. Búscanos en Facebook o en statefairofluisiana.com. Atención, Boiser, Shreveport y Benton y toda la comunidad hispana. John McKee es tu lote de carros de tu ciudad. Ya no necesitas ir a Dallas por un buen carro. Mejor ven a verme, soy Javier y te atiendo en español. 
Aquí tenemos un gran inventario de autos y camionetas. No importa si es para el negocio o para la familia. Ya no tienes por qué manejar esa troca vieja, que solo arranca cuando quiere. Ven y pregunte por mí, Javier. Yo te atenderé y no importa si no tienes seguro social. Podemos usar su número de taxas. 318 Latino. Latino. Tiene para ti todos los ritmos que te hacen bailar. 318 Latino. La radio desde Shreveport. Bueno, 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 damas y caballeros, de esta manera continuamos totalmente en vivo aquí a través de 318 Latino en esta su radio digital. Bueno, vamos a continuar aquí con nuestro amigo Marcial Avelar en este show que se llama Avelar Informa. El día de hoy estamos hablando acerca de la compra de una casa. Sí, pues seguimos aquí hablando con Hugo, Hugo Murcia, uh, que trabaja como un agente de bienes y raíces aquí en la ciudad de Shreveport y Bowshire. Y ya nos ha contado algunas cosas del proceso de, de comprar una casa. Uh, primero a ver cuánto dinero tienes para comprar, porque si, si el banco nomás te presta 100 y tú no tienes más dinero que eso, pues va a ser difícil comprar una casa de 150, ¿no? <ríe> Entonces puedes comprar una de 100 o de menos, según el dinero que uh -huh. tengas. Uh, ya vimos también algunos de los requisitos uh, que se llevan y quedamos donde se acepta la oferta. So, ya dijimos, ok, vamos a caer en 95 mil dólares, uh, pero con condiciones, ¿verdad? ¿Y cuáles pudieran ser algunas de las condiciones de que probablemente no se compre la casa? Sí, sí. Aunque so, ya se aceptó la oferta. Claro que sí, claro que sí. So, digamos que en el contrato pusimos obviamente que la casa tiene que, que tener el valor del precio de, de la venta, ¿verdad? Eso sería una condición. Uh, si vale más, está bien, ¿verdad? Está Pero... bien, sí, sí, sí. No, pues uno, uno ya es dueño de, de hasta más de la casa, ¿verdad? Ya tiene, sí. ya tiene lo que es el... El, equity. Ajá, el equity, la casa. Plus que, valía. Claro que sí, claro que sí. So, digamos que ya tenemos la oferta ya aceptada, ya, ya tenemos un número fijo. Uh, ya lo que, va, lo que va a seguir, lo que le llaman el due diligence period, ¿verdad? Sí. El periodo... Es la diligencia. Eh, ajá, la diligencia. So, lo que eso va a ser... No es que, negligencia, diligencia. Exactamente, sí. So, mira, lo, lo, que, lo que es ese proceso va a ser... Uh, que uno, uno tiene 10 días. Normalmente lo que nosotros pedimos va a ser unos 10 días. Algunas veces, si, dependiendo del tipo de caso, el tipo de compra, podemos pedir más, eh, lo que sea, ¿verdad? Pero por, la, por lo general, uh, por la mayoría del tiempo va a ser 10 días. So, en esos 10 días, en ese periodo, lo que uno tiene que hacer es contratar un inspector, ¿verdad? El inspector es muy, muy importante porque es, esa persona va a ser la persona que se va a meter y va a ver todo lo que es la casa. Estamos hablando de, 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 de cualquier problema que puede tener la casa. También si los vendedores ni, lo, ni, ni saben que tienen un problema allí, esa persona se dedica a ver todo lo que es la casa, ¿verdad? So, esa persona va... Sí, menciona alguna de las cosas que ellos inspeccionan. Ajá. So, ellos, ellos van a ver, ¿verdad? El aire acondicionado. Condicionado. Uh, van, a, van a ver si, si, si hay algún problema con, con la fundación, ¿verdad? El foundation. Uh, van, a, van a ver varias cosas, ¿verdad? Hasta, ajá, te, sí, pero eso, eso, yeah. es, eso es algo al, al lado, sí. sí. So, digamos que el inspector va a hacer eso, lo que es la casa. También se tiene que contratar a una, un inspector de lo que son para las termitas, ¿verdad? Y eso va a ser de, 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 de parte también de, de lo que se común? necesita. Que puede Ajá, ser común. Es común, sí. Dicen que, que hay tres tipos de casas. Hay casas que todavía que, que no tienen termitas, que no las han tenido, pero las que las van a tener. Hay, hay las casas que las tienen y hay las casas que las tenían, pero ya se arregló, 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 se arregló la situación. La Ajá. Sí, sí, se las pasaron, sí. So, ok, okay pero eso, eso va a ser durante ese periodo. Uh, también uno va a ver ¿verdad? La, eh, lo que es lo que son los eh, el neighborhood ¿verdad? lo que lo, exactamente dónde vamos a vivir si me gusta la área y todo eso uno uno como un cliente y también agente va a ayudar a determinar ok mira esto, así van a ser las cosas uh, you know, realmente si, si uno quiere comprar la casa que pusimos una oferta durante ese periodo tenemos la opción de poder salir del contrato verdad mm -hmm. y eso es algo muy importante porque si se pasa esa fecha ¿verdad? Uno ya está, ya está fijo en el contrato y a fuerza va a tener que comprar la casa. O, obviamente también en el contrato uno va a pedir si, si hay financiamiento allí. Nosotros de agente vamos a poner, ok, esta casa 
con una condición que el banco nos da el préstamo, ¿verdad? Bien. Porque si digamos, si, si llegamos al final, Aunque al ya estés día, calificado, el banco todavía se puede echar ajá, atrás. Ajá, todavía ¿verdad? se puede echar atrás. Y, mm. y ¿verdad? digamos que vamos a comprar un carro, ¿verdad? Durante mm. todo este tiempo, durante cuando estamos con, tratando de comprar una casa, el banco puede ver eso y dice, va a decir, no, ya, ya no te queremos llevar el dinero para la casa. Porque so, tienes so, otro ellos, pago. Ajá, <risa> so, ellos, ellos, ellos se pueden echar detrás así. So, es, es, es algo que, ¿verdad? Si, si por una razón u otra el banco ya no quiere dar el préstamo, estamos uno todavía sale del contrato pero durante este periodo de lo que es el, el periodo del due diligence se tiene se tiene que uh, se tiene que, que ver todas esas cosas o so, digamos que por ejemplo yo, yo, yo en compras de casas ventas de casas hay ciertas cosas que han pasado ¿verdad? digamos que por una razón u otra estamos viendo que agua se le está saliendo de la casa de la fundación allí del foundation verdad mm -hmm. un problema muy serio verdad Digamos que el comprador dice, no, yo, yo, yo no sé de, que de dónde está saliendo eso y tampoco quiero saber, mejor me quiero salir. So, nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Porque por cualquier razón, tal razón, ya no, ya no queremos ir en la compra de la casa. So, uno puede salir de la, del contrato ahí. Uh -huh. uh, y algunas veces, y, pero es, eso es, es muy importante saber, el inspector va a encontrar todo lo que es de lo la casa. Vamos a, va, va el señor o señora va a encontrar que hay un foco fundido. Que, que, uh -huh. que la una ventana no, no se abre todo, todo para arriba, va, va, él va a encontrar todo, lo, ella o ella va a encontrar todo lo que está mal en la casa. So, digamos que ya nos llega el reporte ¿verdad? De, de lo que uh -huh. son la inspección uh, de la casa. El reporte va a haber varias cosas, lo que uno tiene que hacer después, uh, Marcial. ¿Cuáles son? Es, ¿Cuáles estás dispuesto a aceptar? Y ajá, son? exactamente. Tenemos que uh -huh. hacer una evaluación como un cliente y decir, ok, ¿cuáles cosas? No, no estoy preocupado, son, son cosas, cosas menores. Como el y cuál foco es? está bien, la exactamente. Ventana, se puede arreglar, pero claro que la sí. La fundación, quién sabe. Exactamente. <risa> so, va, uno se tiene que enfocar lo que es importante a uno, ¿verdad? Mm -hmm. Digamos que, que, que la chimenea ya, ya, no, ya no sirve, que, que si se prende algo allí se, se, va, se va a encender. <risa> Digamos que es algo así, ¿verdad? Pero <risa> algo muy, muy importante, ¿verdad? Que, que uno tiene que arreglar. Solo lo que uno va a hacer. Es vas, vas a construir una lista, vamos a hacer una lista, ¿verdad? Con el, en el, la gente que es y el aceptable cliente. y lo que no. Ajá. Mm. Solo que les vamos a mandar al otro lado, lo que son los vendedores, vamos a mandar esa lista. Ellos van a tener un, un tiempo, un periodo donde ellos tienen que ver y decir, ok, exactamente, ¿qué, qué, qué vamos a arreglar en esto? O si vamos a arreglar todo, o, o qué vamos a hacer. So, ellos tienen ese periodo para tomar esa decisión, si es que tienen que mandar a alguien para el techo, uh -huh. pa para inspeccionar el techo, a ver exactamente por qué, por qué hay una gotadera ahí en el techo, ¿verdad? Uh -huh. so, ellos van a, van a hacer esa decisión, ya cuando toman la decisión, digamos que ellos aceptan todo, que van a decir, ok, sí, vamos a arreglar todo, no hay problema. Ok, ya uno... Se va ya, a tomar tiempo, mi Sí, 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 obviamente, y es, es parte del proceso, uh -huh. antes, antes que vamos a hacer el trato ahí en el, la, la compañía del título. So, digamos que ya, 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 ya ellos aceptan todo, ya, estamos, ya seguimos siendo lo que está en el contrato. Ahora, digamos que ellos dicen, salen diciendo, ok, vamos, vamos a arreglar ciertas cosas y otras cosas no las vamos a arreglar, ¿verdad? Uh -huh. Ellos nos van a mandar la respuesta y nosotros ya entonces tenemos que decir, decidir, ok, ¿Estamos bien con esta respuesta o no? ¿Verdad? Uh -huh. No, ustedes a fuerza tienen que arreglar eso o no compramos la casa. Sí. Uno puede mandar una respuesta así uh -huh. uh, y, y también digamos que ellos dicen, no, 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 no vamos a arreglar ese problema para nada. Pues uno todavía tiene la opción. No yeah. importa que haya pasado los... La, el periodo de la diligencia, ¿verdad? De, de lo que le es el due diligence. Di, digamos que ya pasó eso, no importa eso. Uno, uno en, esta, en esa forma puede decir, ok, ya no, no aceptamos estos, eh, la respuesta y ya, y ya salimos del contrato de nuevo. También ot otra cosa que puede pasar es que ellos pueden decir, ok, en vez de arreglar ciertas cosas, te vamos a dar un crédito, ¿verdad? Uh -huh. Digamos que nos, te, nos, te van a dar un mil, mil dólares para arreglar tú, para que tú arregles todo eso. So, lo que eso se va a dar es, es cuando vamos a cerrar ahí en la, en la compañía del título, ellos van a tener un cheque listo y ellos, ¿verdad? Para, para pagar un, un, contra, un contratista, un contratador, para, para arreglar cualquier problema que, que ahí existe en la casa que, que, uno, que uno se dijo ahí. Bien, entonces ya vemos uh, la importancia de tener un agente de bienes y raíces con uno, porque normalmente, especialmente en la comunidad hispana, algo que veo muy seguido es de que compran de dueño a dueño uh -huh. y, y no, no se hace la diligencia, ¿verdad?, de que sí se deben impuestos, <risa> sí. ¿verdad? De, eh, lo bueno también de la compañía de título y el seguro de título es de que ellos se fijan 
si, uh, si se deben impuestos, si hay otros intereses, por ejemplo, no sé, la casa fue heredada y hay tres o cuatro dueños, probables dueños, uh -huh. entonces tiene, tienen que asegurarse de eso. Si no han pagado impuestos en varios años, van a ver eso. Si no está avalada, si no hay otros préstamos por allá en contra de la casa. So, es muy importante tener un agente de bienes y raíces que se asegura que se llevan a cabo todos los pasos, ¿verdad? Todos los pasos. Hace poco una señora vino a la oficina uh, y, y, y nos, trajo, nos trajo un contrato y dice, mire, acabo de comprar esta casa. Y luego le digo, oiga, ¿y quién es, eh, quién es esta persona? Es mi niña. Y luego le digo, ¿cuántos años tiene tu niña? Dice, 16 años. Le digo, pues tu niña no puede firmar no, un contrato. No, puede, no puede. No, <risa> no puede. puede firmar un contrato eh, porque no es mayor de edad, no tiene más de 18 años. Ella no puede firmar este contrato. No, pues es que yo no tengo papeles. Y ves Entonces puede el tener una persona con el conocimiento... Y, y ser experto en este en este ramo es muy importante de que esté de tu lado claro que sí ¿verdad? y claro ustedes ganan sus comisiones verdad en el, en el en la venta de la casa que probablemente no sé lo pague el vendedor el normalmente vendedor, sí, normalmente, normalmente ah, el no. vendedor es el que paga esas comisiones porque ha contratado al, a la gente no para uh -huh. que venda su casa entonces el, el, vemos la importancia de que comprar una casa no es como comprar uh, un kilo de tortillas, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> que es una transacción rápida ya. Comprar una casa es, eh, es una de las mayores inversiones que tenemos como personas aquí en Estados Unidos. Probablemente la para muchos que probablemente sea la única inversión de, de valor para las personas, porque cualquier otra cosa se devalúa, ¿verdad? Los autos se devalúan, las mobile homes se devalúan, pero una casa si la mantiene uno bien y, y probablemente si el, si el vecindario está bien o se mejora el vecindario, probablemente uh -huh. también vaya a, subi, vaya a subir sí, el precio. Sí. Entonces queremos, como es una inversión tan grande uh, eh, y decimos grande, no importa si son 100 mil o medio millón de dólares, ¿verdad? es una inversión fuerte y queremos que todo esté perfecto, claro que sí, o que se acepten claro que las sí. imperfecciones, y es que sí, no está perfecto. Sí, sí. Uh, ahora, estuvimos hablando uh, ya de que hay ese, ese tiempo en el cual hay condiciones, y estas, si estas condiciones están bien, uh, proseguimos, seguimos adelante, pero si no se aceptan, ya dijimos, bueno, pues es que hay un problema grave que va a costar, no sé, 15 mil dólares arreglarlo. Uh -huh. uh, ¿Qué van a hacer los vendedores? ¿Lo van a arreglar ustedes o me van a dar el descuento de 15 mil dólares? Porque sí. ya, ya hablamos con el contratista y el contratista dice que va a costar uh, 15 mil dólares arreglar esto. Claro ¿no? que sí. Y probablemente diga el vendedor, bueno, ok, si sí, yo pago la mitad y tú la mitad, ¿verdad? Porque se va a beneficiar el comprador, ¿no? Sí, comprador. sí, yeah. es, esa, es, esa es otra opción, pero mm. también al mismo mm. tiempo, yeah. como un vendedor que, que ya sabe de ese problema, digamos, mm -hmm. un, un problema muy grave así, mm -hmm. ellos ahora desde de, de hoy adelante tienen que, que dejar saber a cualquier otro comprador que tienen ese problema por ley, ¿verdad? Mm -hmm. No lo pueden tratar de, 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 de ser como si no, que, como, como si no saben. A yeah. fuerza ya tienen que, que hablar sobre eso. Yeah. Uh, y todos modos, digamos que el, el comprador que, que ya puso la oferta encuentra ese problema, ¿verdad? Y ellos no quieren, no quieren comprar la casa porque tiene mal la casa, ¿verdad? Sí. El vendedor a fuerza todavía va a tener que arreglar ese problema, ¿verdad? No, no, sí. no va a poder, porque algunas, algunas, algunas condiciones ahí, un banco, digamos que que la casa se va a caer o algo así, ¿verdad? <risa> algo súper grave así, el banco no va a fiar, el banco no, eh, eh, un, un, ningún banco va, va, va a dar el préstamo así mm. para, para poder comprar una casa, si no es este comprador va a ser el próximo, no lo van a dar. So, sí, normalmente el vendedor tiene ese, ese yeah. problema también. No, normalmente el, el banco no va a prestar dinero para que remodele una casa que va a comprar. ¿no? <risa> sí, sí, <risa> no, que, pues al, algunos, algunos préstamos hay sí, esa opción, sí, pero, pero son, pero en, son este tipo, eh, pero en este tipo, no, no, este no, tipo, no, 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 Sí, 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 yeah. sí. Pero, uh, por ejemplo, uh, si la casa se le va a tener que hacer muchas modificaciones, no te lo van a financiar con el mismo tipo de préstamo uh -huh. de, de pagar el, 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 el pago de la casa, ¿no? Uh -huh. Si no, probablemente, probablemente ya que la tienes puedes pedir otro préstamo uh -huh. aparte, muy diferente al que, muy diferente. Al que te dan sí. el de la casa, la hipoteca para que puedas remodelar la casa, probablemente pudiera hacer eso. Y probablemente al banco le convenga eso también porque le va a subir el valor al banco, 
eh, bueno, a la casa y el banco va a estar más tranquilo, ¿no? De que, de que bueno, les prestamos 100 mil dólares, pero le prestamos otros 20 mil dólares para que la arregle, son 120, pero la casa va a valer 150. Sí. ¿Sí, sí. me entiendes? Entonces, es como el, el, el banco también le, le gustaría hacer eso. Uh -huh. Pero que, que tú vayas y digas, ¿sabes qué? Quiero comprar esta casa en 50, y, pero le va a meter 100 mil dólares. <risa> el, banco, sí. el banco va a poner sus peros, ¿no? Sí, claro que sí. Y, dependiendo y probablemente tipo, no lo haga. Ajá, dependiendo del de tipo de financiamiento, ellos, uh -huh. ellos dicen sí o no yeah. a ciertas cosas. Ok, so, ya se aceptaron las condiciones, ya se... Ya se uh, ya dijeron, ok, si arreglo, no arreglo, o estoy dispuesto a aceptar esas malas condiciones de la casa, y entonces vamos a firmar, uh -huh. vamos a firmar, vamos a, vamos a, 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 a cerrar, ok. Entonces ahorita que regresemos, ahorita que regresemos, vamos a hablar de cuando ya se van a firmar los documentos, que ese evento, esa parte donde se junta el comprador, el vendedor, lo, el agente de ventas, a veces hay hasta dos agentes, ¿no? Porque sí. probablemente estás vendiendo una casa que no está en tu, en tu red, ¿verdad? En tu ajá, mercado, ajá. Y, y, pero estás tú ayudando al, al que habla español, ¿verdad? Porque el otro agente no habla español. Sí. Entonces probablemente se, se involucran dos agentes, ¿verdad? El o vendedor hasta, oh, y el y, comprador, y, el yeah. que trae el comprador. Yeah. Y el, Exacto. El Entonces vamos a hablar de esas cositas ahorita que regresemos aquí en True One Night Latino. Ok, ok, ok. Bueno, vamos caballeros, regresamos en un par de minutos con más de esta información a través de Tribuna y Latino. No le cambien por nada del mundo, esto se pone bueno. Todos tus gustos musicales están en Tribuna Latino, la radio desde Shreveport. Mexican restaurant is the place to go. Say C C. Nikki's Mexican restaurant. Say C to the great taste. Atención, Boiser, Shreveport y Benton y toda la comida hispana. John McKee es tu lote de carros de tu ciudad. Ya no necesitas ir a Dallas por un buen carro. Mejor ven a verme. Soy Javier y te atiendo en español. Aquí tenemos un gran inventario de autos y camionetas. No importa si es para el negocio o para la familia. Ya no tienes por qué manejar esa troca vieja, que solo arranca cuando quiere. Ven y pregunte por mí, Javier. Yo te atenderé y no importa si no tienes seguro social. Podemos usar su número de taxas. La diversión más grande de la región ya llegó a la Feria Estatal de Luisiana, iniciando octubre 24 hasta noviembre 10 en Shreveport, Luisiana. Trae a toda la familia y disfruta la deliciosa comida, los shows y los juegos y muchas, muchas atracciones. Noviembre 3 es el Día Hispano. Sí, es la fiesta en la feria. Ven y disfruta con nosotros. 318 Latino tiene para ti todos los ritmos que te hacen bailar. 318 Latino, la radio desde Shreveport. Bueno, vamos, caballeros, continuamos, continuamos, continuamos totalmente en vivo aquí a través de Triwani Latino, su radio digital en español. Ya saben que nos pueden contactar a través de la aplicación o en los comentarios de este video. Estamos aquí para servirles. Y bueno, pues en esta ocasión estamos escuchando a Velar Informa. Bueno, también viendo aquí a través del video. A Velar Informa el día de hoy con nuestro amigo Hugo Murcia. 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 Oye, de la compañía. Ah, se llama EXP Realty. EXP Realty. Oye, pues Como shout expert. out, saludos. Expert. Ajá. ¿Sí? Expert. expert, experiencia de lo que sea. Ándale, ándale. <risa> Expatriotas. No. Expatriotas. <risa> Dice, ya le voy a los Saints. <risa> bueno, continuamos. Muy bien. Bueno, es bueno tener un poquito de relajo también. ¿no? Mm, claro que sí. <risa> ok, bueno, entonces ya se hizo la oferta. Ya aceptaron las condiciones. De, ya se arreglaron algunas cosas probablemente. Y quizás un descuento. Quizás subo dinero para que se arregle. Ya hay algunas cosas por ahí. Y dijeron, ok. Este es, esto es lo que vamos a acordar, vamos a firmar, ¿ok? So, platícanos, Hugo, 
¿Qué sucede cuando todos van y se reúnen allí en el title company, en la compañía de título? ¿Qué es lo que pasa allí? Sí, so, so lo, lo que va a pasar allí es que uno como el comprador les van a dar un paquete de así, ¿verdad? De, de tan grueso, de, de papeles de firmar. No, pero, pero sí, solo, solo sabiendo lo que uno tiene que saber es exactamente lo que están firmando. Es muy importante. Uh, se quiere asegurar que... El, la, la, el interés es lo que lo que uno sabe de, que, que va a ser si es fijo cual, ah, si, es, si fijo. es fijo que no se le vaya a mover verdad <risa> que no va a ser lo que le llaman un globo uh, préstamo o un volumen verdad se quiere asegurar todos los detalles cuáles son las mensualidades dónde van a mandar los pagos todo eso verdad uno se, se quiere se quiere asegurar de eso uh, solo que uno cuando uno ya llega allá le van a dar los papeles uh, el abogado que va a estar ahí presente les va a estar explicando todo lo que están firmando, la persona firma y todo eso y ya, y ya, ya la casa es de uno, ¿verdad? Las llaves. Uh, las llaves, ajá, ahí están las <ríe> llaves, ¿verdad? So, algo que es muy importante que se tiene que hacer inmediatamente después que uno firma va a ser lo que, lo que tiene que hacer, lo que le llaman el homestead exemption, ah, ¿verdad? Sí. Se, sí. Tiene que, se tiene que ir a hacer eso allá en la oficina del asesor para que, para que se aseguren que uno está viviendo allí, porque cuando uno está pagando taxes, van a pagar taxes sobre el valor, lo que el asesor le está poniendo a la casa. No, no uh -huh. la persona que contratamos ¿verdad? durante el proceso de comprar la casa, que va, va a dar un, un valor a la casa, sino la oficina de, de lo que es localmente aquí en la ciudad. Uh -huh. so, ellos van a ver eso. So, lo que el homestead va a hacer es que no, uno no paga taxes hasta el valor de 75 mil dólares de, de la casa, ¿verdad? Uh -huh. Digamos que la casa vale, tiene un valor de 60 mil dólares. Well, son buenas noticias porque uno no tiene que pagar taxes uh -huh. en eso. Uh -huh. Ahora, digamos que el valor del, del asesor, que el, de la oficina del asesor le puso 150, bueno, uno solo debe taxes en la diferencia, no está debiendo taxes. Y no tienes que aceptar lo, lo del asesor también, ¿verdad? Puedes puedes eh, desafiar eh, el que sea en si en realidad son 150 mil dólares sí sí hay, hay cosas que se pueden hacer pero como le digo esa cosa lo que le llaman el homestead es muy importante sí. porque eso eso como lo digo como lo dije uh, antes hermano que que las mensualidades va a incluir lo que es el principal el interés los taxes y la inseguridad so, eso va a ser parte del pago uh -huh. uh, so, es, es algo muy importante que se tiene que hacer para reducir la mensualidad cada mes exacto eh, por ejemplo, hab hablando de, de lo que es Homestead, Homestead es que allí vas a residir, en esa casa, ¿no? Uh -huh. En esa casa. Por ejemplo, eh, supongamos que tienes dos casas y las dos valen igual, la misma cantidad, pero vas a pagar menos impuestos en la casa que vives que en la otra casa que probablemente rentas. Claro que o, sí. ¿Ves? Entonces es muy importante hacer eso y eso se debe hacer cada vez que uno cambia de residencia, uh -huh. ir a la oficina de impuestos... Eh, en, en cada, cada ciudad tiene una y va uno y dice mira ahora vivo aquí ahora vivo aquí y quiero que me pongas eh, los descuentos que hay uh -huh. por vivir en la, en la residencia y para que pagues menos impuestos en esa residencia porque de otra manera vas a estar, si no les dices nada se va a seguir pagando lo mismo claro que entonces, sí entonces es muy muy importante eso que, que lo hagan um, ahora hay Quizás esto sea otro tema, pero estamos hablando un poquito de esto. Es de que, uh, no sé aquí en la ciudad de Shreveport y Bosher, pero aquí en la, acá en la ciudad de Marshall, si no tienes una licencia, no te quieren dar el homestead. Oh, okay? Okay. O sea, si no tienes una licencia del estado de Texas con la dirección de la casa donde estás pidiendo el, el, lo que es el homestead, uh -huh. no te lo quieren dar, puedes presentar el pasaporte, puedes presentar la residencia, puedes presentar lo que quieras, pero si no tienes tu licencia o identificación del estado de Texas, con la dirección de allí y probablemente hasta traer una factura de luz o agua, uh -huh. pues no te quieren dar ese descuento. En, e, y entonces eso afecta mucho a, la, a las comunidades que no tienen papeles, ¿verdad? Uh -huh. Que no, no pueden tener una licencia, no pueden tener un ID, entonces tienen que pagar el precio completo de los impuestos, sí, sí, ¿verdad? Sí. Pero, pero aquellos que sí pueden, eh, estamos hablando aquí, es muy importante que tomen ese paso, que tomen ese paso de, de ir a la oficina de impuestos de propiedad. Y, y Porque recuerden, los impuestos de propiedad pagan la escuela pagan uh, eh, los servicios de la ciudad como la policía, los bomberos, uh -huh. ¿verdad? Y también se paga del condado, 
aquí se llama parish, ¿verdad? Uh -huh. eh, se, eh, se paga el condado o la parroquia, como es aquí en Luisiana, y pagan los servicios, ¿verdad? Del sheriff, por ejemplo, el parish es sheriff, ¿verdad? La ciudad es policía. Entonces, eh, es como se distribuyen esos impuestos para que se paguen por esos servicios, los impuestos de propiedad. Nada tiene que ver con taxes, ¿verdad? con income taxes. No, no, no. Tiene no, que, no, ver, no, 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 tiene que ver solamente con los impuestos de la propiedad. Uh -huh. Bueno, entonces, el agente, vemos la importancia, la importancia del agente de bienes y raíces, ¿verdad? Y si habla español y usted no habla inglés, pues más importante todavía, ¿verdad? <risa> más importante todavía de que tengan una persona de su lado que sabe bien uh, cómo funciona todo y cómo pueden, cómo pueden ayudarles, cómo pueden ayudarles en la compra de una casa. Uh, eh, eh, cuando va al banco y el banco le dice, ok, te podemos prestar esta cantidad, vamos uh -huh. a repasar un poco, te, te podemos prestar esta, eh, esta cantidad uh, y luego va con el agente y dice, sabes, tengo 100 mil dólares uh, y, y dice, pues mira, se mete y dice, mira, sé que hay 10 casas uh -huh. que están en ese mercado, esa cantidad. Uh, cuáles te gustan, uh, o mira, puedes meterte a internet para que tengas un preview, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> para ver un poquito. Sí, claro que sí. Y luego ya se ponen de acuerdo y luego los llevas a ver unas cuantas casas y quizás, uh, no sé, el siguiente día te llaman, ¿verdad? Tiene que hablar con la esposa, a ver si le gusta Ajá. también, ¿verdad? Tien, tienen que pedir permiso, ¿verdad? <ríe> sí, con mandilón. <ríe> y lo... Mira quién habla. <ríe> y luego ya... Saludos, Evelyn. <ríe> Saludos, Evelyn. <ríe> Digo que si no le saludaba, me iban a tener unas cachetadas cuando llegara a la casa. <ríe> le creo. <ríe> y entonces uh, uh, ya platican y, y entonces ya se empieza el, el proceso, ¿verdad? Mm -hmm. Es el proceso. Uh, y, y ya vimos también las condiciones: se hace la oferta, se acepta, pero hay condiciones. Siempre es bueno tener condiciones. ¿verdad? Sí, no, de salir, sí, 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 claro que sí, claro, ah, claro que eh, sí. Dinos un poquito que parece que fue que se nos pasó: que hay una que se llama earnest money, ¿verdad? Uh -huh. money. Sí, ah, sí. Eh, so, so normalmente, normalmente lo que eso es va a ser como un depósito. Aquí yeah. en Luisiana, algunos, algunos vendedores, algunos agentes piden eso, pero uh -huh. el estado de Luisiana es un estado que le llaman uh, que, que no, no es necesario. No, no es necesario, exactamente. Ah, okay. No es necesario. El contrato es suficiente uh, a yeah. seguridad para el, el vendedor para, para hacer eso. Obviamente yeah. ellos lo pueden pedir, pero no es algo que que, que es muy que es necesario que porque requerido, okay. ajá que es requerido sí pero en Texas sí ¿verdad? pero puede ser hasta 10 dólares uh -huh. o, sea, o 100 dólares algo algo simbólico no sí. algo simbólico sí. nomás para que el contrato Dani más te lo quiera quitar ajá. porque una vez que ya firmas ya no pueden aceptar ofertas de alguien sí, más. Sí, ya no. ¿verdad? Entonces, parte de la condición, bueno, ahí te van 100 dólares, ¿no? Sí. Yo acabo de comprar una casa y le di 100 dólares. Sí. 100 dólares de, 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 para, que, para que no se la vendiera a nadie más. Ajá. No, aquí, aquí en Luisiana, ya cuando, ya cuando digamos, ya que, que, que estamos mandando una oferta, ya firmamos como compradores. El papel es suficiente. Ah, el papel. Ya cuando el vendedor ya firma ahí, ya no importa si alguien más le ofrece de a 50 mil dólares más yeah. de lo que lo está vendiendo. Ya no, ya no se yeah. puede salir tampoco eso. El contrato protege obviamente al vendedor, pero también protege al, 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 comprador. al comprador. Muy exactamente. bien. Muy bien. Es importante también uh, uh, saber de, de cómo es que se te remunera a ti. Uh -huh. ¿Cómo es que sí, sí, no, paga? claro que sí, pues uh, uh, que cómo se contactan conmigo. No, 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 cómo te pagan. ¿Cómo okay. ganas tú? ¿Cómo sí, ganas no, tú? Pues, pues sí, claro que sí, muy importante. ¿verdad? No, pues la, la comisión, como digamos que si a mí me contratan como el agente para el comprador, ¿verdad? Uh -huh. Digamos que ustedes quieren ir a comprar una casa. A mí, la comisión a mí se me va a pagar desde el lado del vendedor. Okay. So, uno como se, que, que es el comprador no me tiene que dar un adelantado, no me tiene que dar un depósito, no me tiene que dar nada. Mis servicios para los compradores son gratis. Ahora, si uno quiere vender una propiedad, digamos, si sea comercial, residencial, a un terreno, lo que sea, pues ahí sí, 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 sí hay la comisión que se tiene que pagar, pero aquí nosotros... ¿verdad? Pero Todos se paga vendedor. el día del cierre, ¿no? El día del cierre, sí. El día del sí. cierre, la compañía de título hace cheques para todo el mundo, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. <risa> hace cheques para los agentes, para los abogados, para, para el, comp el propietario, el, el vendedor, ¿verdad? El vendedor. Y no sé, al, al, inspec al inspector probablemente, ajá, ajá. al evaluador, a todo el mundo le hacen un cheque ese día 
Entonces no tienes que poner dinero de tu bolsa sí, hasta sí. que se cierre. Por, por, no, por no, lo normal, toda la gente se, se les paga como el inspector. Algunos bancos son diferentes, algunos mm -hmm. bancos ellos van a decir, no, pues nosotros queremos que... Que, que tú como comprador pongan un poco de dinero, uh -huh. digamos que ustedes paguen el, la, la evaluación de la casa antemano, uh -huh. sí, antes que seremos solo bueno, para que ellos se sienten un poquito más seguros, no todos los bancos piden eso uh -huh. pero algunos sí, sí piden cosas así antemano, yeah. pero no estamos hablando de de mil dólares, dos mil dólares, no uh -huh. es, es algo bien, 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 bien 500 uh, para mm, digamos unos, unos 500 unos dólares 500, sí. unos 500, sí. Sí. bien entonces vamos a hablar ahora un poquito de, de la diferencia de Hacerlo uno solo por acá o utilizar el, el, la gente de bienes y raíces. Por ejemplo, hace rato mencioné ¿verdad? que eh, nos trajeron un contrato de la compra de una casa y normalmente, normalmente lo hacen después de que la compraron. <risa> no, antes. <risa> después de que compraron la casa, vienen, oiga, mire, quiero que nos revise este contrato. Uh, y lo, ya la compraste, sí, <risa> ya lo firmó y todo, ¿no? Sí. Hay que hacerlo antes, hay que, especialmente si es una venta privada, ¿no? Uh -huh. Donde no hay bancos y, y, y a lo mejor no usaron ni, ni la, siquiera la compañía de título, uh -huh. que es mejor usar la compañía de títulos, claro que sí. aunque no haya agentes envueltos, aunque no haya bancos envueltos, es bueno uh, si... Si sí, Brian me va a vender su casa ¿Qué? y no vamos a usar nada a nadie, nomás él y yo, aún así les recomiendo que vayan a la compañía de título, ¿verdad? Porque ellos van a hacer una investigación sí. de a quién se le debe dinero, de que se debe Tú confíame. <risa> la palabra. Me la dejo barata. <risa> la palabra y, es y después No tiene termitas. Que, después sucede que, que se deben cinco años de impuestos. Seis. Mm -hmm. O seis o siete. <risa> o sucede que, mmm, que hubo un divorcio y que la casa en realidad se le quedó a la ex, ¿no? Ajá. <risa> y la está vendiendo ahora. Oye, si sí me conoce. <risa> <risa> o quizás otros problemas pueden ser que, que, por ejemplo, la casa, se murieron los dueños de la casa y se la dejaron a los hijos. Mm. Y hay tres o cuatro hijos y vas a tener que conseguir las firmas de todos. Claro que sí. ¿verdad? Porque si solo tiene una, no se hace el trato. <ríe> no se puede hacer no, el trato. No. Y si lo haces, si no pasas a través de esto, si lo haces, después pueden venir los otros dos hijos uh -huh. y decir, esta es mi casa. Sí, no, es, <ríe> es, es, es muy importante que, que vayan con una compañía de título porque ellos se van a asegurar Mínimo. Ajá, que, que, que los vendedores son, 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 los, son los dueños de, de realidad, Reales. ¿verdad? Yeah. Ajá, porque es, 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 es muy triste porque sí ha pasado... Uh, ocasiones donde uno como, como comprador compra una casa de alguien que, que realmente ¿verdad? digamos como se dice un, que deben impuestos de cinco años porque después no, no, a ellos no les importa, ellos van a colectar lo que, lo que se les debe y eso incluye tomando, poner pues, una subasta ajá, casa. tomando posesión de, de la casa, el terreno, sí, porque hay, hay gente que digamos que contratan a alguien que le venga a hacer trabajo en la casa y salen, ah. salen diciendo no, yo no voy a pagar nada, ¿verdad? Le ponen pues, un link. Ajá, le ponen un link. So, todo no eso, vale. lo que es la comunidad del título, ellos verifican todos esos datos, que no hay, no va a haber un link, que no se deben impuestos, quién, quiénes son los dueños de la casa, uh, todo eso, hasta hasta los minerales, ¿verdad? Que, que, que de, sí. de la propiedad. Uh, ah, todo eso, es, eso es, ajá, todo eso es muy importante porque, digamos, si uno está comprando una casa donde cada mes están pagando un cheque uh -huh. fijo por, por los minerales allá, digamos, allá uh -huh. en uh, Friars, en Stonewall, lo que sea, el área, uh, uno va a querer eso también, pero, digamos, si ellos dicen, no, yo, no, yo, yo te vendo la propiedad, pero no te vendo con los minerales. Uh -huh. Uno tiene que saber todos esos detalles, por eso es muy importante, como uh -huh. usted dice, Marcia, a lo mínimo ir con una compañía de título para estar uh -huh. seguro que la transacción que están haciendo es algo legítimo. Ya. Yeah. Y, Muy importante. Y que todos, todo está cubierto. Todo, todo está aquí. cubierto. Porque está mucho, me, mucho más mejor un agente. <risa> sí, sí. Claro, claro. Sí, la gente, la gente, obviamente, como hemos hablado ya todo el programa, te sabe todos los pasos, ¿no? Fácil, todos los pasos. ¿sí? Uh -huh. pero, pero mínimo, no, mínimo la compañía de título, ¿verdad? Y mejor un agente. Uh -huh. Mejor un agente todavía. Sí. Y vale la pena. Uh, asegurarse uno bien de todo, pagar el title insurance, el seguro de título, uh, que se haga esa investigación de que si debe o no, porque después uh -huh. puede salir más caro, ¿verdad? Entiendo. Más caro estoy hablando de que llegue el sheriff, ya vendimos tu casa en una subasta sí. porque Uf. se debían cinco años de impuestos. Uh -huh. ¿Y qué vas a hacer? 
Y pa esas cosas pasan. Sí, es, es, sí pasa. es muy triste, pero pasan Oye, las a, cosas. A, hablando de eso, no, no por serme en el tema, pero sí están casas baratas en las subastas, ¿no? De que oh, nomás sí. están tratando de cobrar lo que se debía. Y... Exacto. Sí, sí. sí uno, bueno. uno, uno como comprador puede ir a esas esos subastas. Sí. A, ¿Qué hacen cada a, mes? A pagar, ajá, cada a mes. pagar los taxes. Yeah. Chido, chido. Hugo, danos cómo podemos contactarte en caso de que queramos nosotros uh, utilizarte como agente. Sí, claro que sí. Uh, la, la mejor opción para contact, contactarme a mí va a ser por mi número de teléfono que es 318-426-6410. Uh, también me pueden mandar un email que es hugo.murcia arroba exp realty. Uh, esa es otra opción, pero lo mejorcito va a ser uh, pegarme una llamada si es mandarme un mensaje. A llamarme personalmente de humo, ajá, de humo. Ajá. que me manda con el señal como el, al Batman, ¿verdad? que ahí lo ponga de ahí en el cielo y en caliente estamos ahí a la orden ¿verdad? no pero pero, pero o, en serio, o, es, o a través es... de MySpace ajá, sí sí no, también, no, también tenemos la, la página de Facebook uh, Hugo Murcia uh, Realtor también me puede encontrar allí uh, diferentes formas pero como le digo la mejor mejor opción es, es llamarme por el, por el número ahí 318 426 6410 y, 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 solo, y, y solo, solo, solo quieren llamar para hablar un poco del proceso más en detalle. Yo estoy disponible todo el tiempo. Uh, no necesariamente si, si no están listos para comprar hoy en día y quieren comprar en seis meses, al, 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 en un año, está bien, está perfectamente bien. Yo estoy aquí para ayudar a toda la comunidad uh, en, en lo que se pueda. Yo estoy aquí para, para, para dar un servicio uh, a donde se necesita. Muy bien, pues muchas gracias Hugo por uh, haber por haber venido aquí estar con nosotros. Uh, te vamos a invitar otra vez. Ok. Ya. Yeah. Yeah, a lo mejor te invito a unas caguamas. Salud. <risa> Pero te vamos a invitar otra vez. Gracias una vez más por el servicio que prestas y por venir aquí a nuestro programa y poder hablar de este tema tan sí, importante. Sí, claro que sí. Yeah. Yo, de, de todo, de preguntas, si, si quieren saber sobre los préstamos, obviamente yo trabajo con, 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 con bancos que dan ¿verdad? que dan préstamos para las, comprar casas con seguro social, obviamente, con el ITIN, de lo que sea. Yo trabajo con varias varia gente que, que, que si, si uno quiere hacer una compra, podemos conseguir como, como, como lo hacemos. No se okay. preocupen. Hay, hay diferentes programas. Ten, tenemos programas donde uno no tiene que dar ningún, ningún enganche, ¿verdad? Mm -hmm. Dependiendo de la casa, ¿verdad? Obviamente, si es tu si primera casa. Ah, si es tu primera ¿no? casa, si estás comprando un, una casa en un área rural, de lo que sea. Mm -hmm. Hay diferentes programas. Obviamente hay requisitos ahí donde uno tiene que calificar para mm -hmm. ese tipo de programa, pero solo es algo que con una llamada uno puede saber dónde, dónde andan y, y pues si quieren seguir adelante se puede hacer. Um, hay hay préstamos que le llaman la FHA, el FHA, uh -huh. el rural, uh, el convencional, el ITIN, todo eso. Y, y, el y, militar, ajá, y el, el militar. <risa> claro que sí. Y hoy en día la verdad es, es que los, la, el interés está súper está bajo, está uh -huh. bien bajo. Uh, y obviamente de, dependiendo en el, el programa donde uno entra y el uh, crédito en el, oh, oh, eso de, de, de menos verdad de menos, que no, no nos vamos a olvidar de eso. Es, es para el próximo para el próximo uh, show programa claro que sí no pero hay to, hay todo, todas esas, esas preguntas que uno puede hacer y, uh -huh. y aquí estamos a la orden como dije para ayudar gracias gracias, gracias por venir ¿eh? gracias bueno, 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 damas y caballeros, ahí quedó el show por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Si tienen alguna pregunta, si quieren más información, ya saben, bajen la aplicación de Tree One y Latino, contáctenos a través de este video por los mensajes o como ustedes gusten. Estamos aquí para servirles. Muchísimas gracias, Marcial. Muchísimas gracias, Hugo. Ahí estamos. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima aquí a través de Tree One y Latino. Y los viernes con Avelar Informa. Infórmate sobre inmigración. Impuestos, leyes, negocios y mucho más. Avelar informa cada viernes, solo en 318 Latino.